Hoş geldiniz. Benim adım Simin. Bugün kendi yap bölümünde e, Seydan'ın un temalı bir şeyler yapacağız. E, bir şeyleri hemen açıyorum. Bu kafamdaki sevimli tokalar, bu gördüğünüz kolye ve üzerimdeki yemek yaparken giyebileceğiniz, kullanabileceğiniz bir apron. E, bu şekilde giyinip böyle mutfağa girmek gerçekten o yemek yapmanın bütün sıkıcılığını alıyor. Bunları bunları çok kolaylıkla dışarıda gelip dışarıda zaten. Ee, ama apronla pek gezebileceğini zannetmiyorum. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Çok fazla geyik yaptım. Ee, hemen yapımına geçelim. Umarım siz de keyif alırsınız. Öncelikle eteğimizden başlıyoruz. Eteğimiz için e, belimizin ölçüsünü alıp bunu ikiye bölüyoruz. E, daha sonra bunu buraya işaretledikten sonra orta noktasını buluyoruz. Ve orta noktasını da buraya işaretliyoruz. Daha sonra bu orta noktasını aşağı doğru uzatıp e, buradan ikiye katlıyoruz. E, daha sonra yaklaşık bir e, 13 santimlik çizgiler çekiyoruz bu noktamızda. E, daha sonra da eteğimizin ne kadar uzun olmasını istiyorsak e, o kadar olmak üzere gördüğünüz gibi çiziyorsunuz. Daha sonra buralardan kaymasın diye iğnelerle tutturuyoruz. Ee, birer santimlik dikiş paylarını bırakıp bunları da çiziyoruz. İstiyorsanız çizmeden de kesebilirsiniz. Ee, daha sonra bu bir santimlik yerlerden kesiyoruz. İğnelerimizi çıkarttıktan sonra bu alt parçamız hazır. Ee, daha sonra üst kısmını hazırlıyoruz. Tabi bunu ilk önce ütülemem gerekti. Ütüleyince çok daha rahat oluyor. Ee, hata payınızı düşürüyorsunuz. Daha sonra eteğimizi gene ikiye katlayıp sabitliyorum iğnelerle. Ee, beyaz kumaşımıza yerleştirip çevresinden çiziyorum. Daha sonra düz gelecek şekilde e, yukarıya doğru çiziyorum. Bunu beden ölçünüze göre kendiniz e, çizebilirsiniz. Değişebilir buradaki ölçü. E, daha sonra yine bunu da dikiş paylarını bırakmak için birer santim bırakarak kesiyorum kenarlarından. Yukarıda gördüğünüz gibi daha çok bıraktım. Oranın daha kalın olmasını istediğim için gene o yukarıda gördüğünüz dikdörtgen kısımda içeriye kırılacak zaten. Daha sonra etek parçamızı üst parçamızı birleştirmeye geliyor sıra. Ee, bunun için bol bol iğne kullanıyorum. Kaymamasını istediğim için. İkisini de tersini çevirip iğnelerle tutturuyorum. Daha sonra bu tutturduğumuz yerlerden dikiş makinesi yardımıyla dikiyoruz. sonra bu dikiş paylarını bıraktığımız yerlerden içe doğru kıvırıyoruz ee, ve buralardan dikeceğiz daha sonra. Buralardan diktikten sonra e, kurdelemizi hazırlamaya geliyor. E, i̇lk önce ben böyle ince bir kurdeleyle yapmıştım. Fakat daha sonra bunu değiştirmeye karar verdim. Maalesef o kısmı çekememişim ama aynı mantıkla ilerliyor. E, sadece öbüründe daha kalın kurdeleyle yapmıştım. Birleştirip iğneleyip daha sonra buralardan dikiyoruz. Uzun 
kalan kurdelerde daha şık olsun diye katlayıp böyle keserseniz hem buralardan iplik atmaz hem de daha sevimli görünür. Ee, daha sonra boyun kısmındaki kurdeleyi kesiyoruz. Boynunuza uygun şekilde onu. Sıra geldi buruşumuzu yapmaya. Bunlar için e, sinir evalar kullanıyorum. Büyük bir yuvarlak çiziyoruz ilk önce. Bu broşumuzun temeli olacak. En alttaki kısmı olacak daha doğrusu. Daha sonra aynı evayı kullanarak bir tane de ay çiziyorum. Onu da kesiyorum. Diğer renkli evaları kullanarak küçük minik yuvarlaklar çizeceğim. Onları da kesip silikonla yapıştıracağız. Daha sonra bunu kurdelemizin tam ortasına yerleştireceğiz. Ben silikon yardımıyla tutturuyorum. Tokalarımızı yapmak için evaya, pirketeye, incilere ve boyamak için ojeye ihtiyacımız var. Ee, i̇lk önce şeklini çıkartıyoruz. Ee, evadan bundan 6 tane kesiyoruz. Bu kestiğimiz parçaları oje ile boyuyoruz. E, Pirket ederimizi aralıyoruz. E, evalarımızın kuruduğunu emin olduktan sonra, bu arada silikonumuzu ısıtmayı da unutmuyoruz. Bunları silikon yardımıyla tokanın üstüne yapıştırıyoruz. Burada oldukça silikonu bol kullanmanızı öneririm. E, bol kullandığınızda Altık katmanına yapışacaktır. Onu da başka bir firkete yardımıyla e, kurumadan temizleyebilirsiniz. Üçünü de yapıştırıp şeklinden emin olduktan sonra e, üzerine incilerini yapıştıracağız. Ben incileri tutabilmek için cımbız kullandım. Ee, daha kolay oluyor ve eliniz yanmıyor böylece. Ve bu da bitmiş hali. Kolyemizi yapabilmek için e, kırmızı kurdeleye, klipslere, 1-2 halkaya ihtiyacımız var. E, i̇lk önce evadan ay şeklinde bir çizim yapıp onu kesiyoruz. Daha sonra klipslerimizi kurdelemizin başına ve sonuna yerleştirip e, sıkıştırıyoruz bunları. Halkaları geçiriyoruz. Ve klipsimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra da bu hazırladığımız ay şeklindeki pembolü ortasına silikon yardımıyla yapıştırıyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna ve subscribe butonuna basmayı unutmayın. E, bunun dışında yapmamı istediğiniz farklı projeler varsa onları da yorumlara belirtebilirsiniz. Bizi diğer sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz onları da açıklama kısmında bulacaksınız. E, oralardan da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi ilk benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.